Bienvenidos nuevamente. El día de hoy vamos a realizar un gorro quirúrgico para dama y un cubreboca reforzado. El gorro quirúrgico es especialmente para mujer porque por la forma que tiene queda perfectamente cubierto el cabello aún y con que lo tengan largo. Cuando quede recogido no tendrán problema porque el gorro lo cubrirá perfectamente. El cubreboca es un cubreboca reforzado que tiene como entretela pellón a un lado. Ese tipo de pellón junto con las dos telas que lleva hace que este tipo de cubreboca tenga mayor seguridad. Vamos a necesitar la tela preferiblemente de algodón que ustedes hayan elegido. Tijeras, 22 centímetros de elástico de un centímetro. Dos tiras de elástico delgado del color de su preferencia. Las dos tiras de 30 centímetros. Lápiz, regla, alfileres, gis, greda. Primeramente agua. vamos a trazar los moldes para que a ustedes les sea mucho más fácil cortarlo en tela. Y para que ustedes los tengan guardados para la ocasión en que los necesiten. Vamos a trazar primero el molde para el cubrebocas. En el papel mina vamos a marcar un rectángulo de 16 centímetros de largo por 12 centímetros y medio de ancho. Nos tiene que quedar así. Ese rectángulo lo vamos a dividir a la mitad. Serían 8 centímetros. De esos 8 centímetros vamos a marcar 4 centímetros hacia un lado. Y 4 centímetros hacia el otro. En la base del rectángulo vamos a marcar 8 centímetros y medio. Voy a utilizar un color un poco más fuerte para que ustedes lo puedan ver. Porque creo que no se está apreciando bien. Ya les puse aquí un color un poquito más fuerte. Para que no les sea tan complicado verlo. En la parte superior de nuestro rectángulo vamos a marcar... De adentro hacia afuera, 10 centímetros y medio. Y ahora vamos a unir puntos. De los 4 centímetros que marcamos hacia abajo, vamos a unirlos con los 8 y medio que tenemos en la base. Y esa línea la vamos a dividir a la mitad. Yo tengo aquí 9 y medio. Tenemos que poner 4.7 centímetros. Y de esa línea... De ese puntito, en los 4.7 centímetros, vamos a subir medio centímetro y lo vamos a marcar. En la línea superior, de los 10 y medio centímetros a los 4 centímetros que subimos, vamos a hacer lo mismo. Vamos a trazar la línea y la vamos a dividir a la mitad. Yo tengo 11 centímetros, 11.3 centímetros. Vamos a poner lo más acercado, que son 5.7 centímetros. Y de ese punto vamos a bajar un centímetro. Un centímetro hacia adentro y lo vamos a marcar. De los 10 centímetros y medio vamos a trazar una línea hacia los 12 centímetros y medio que tenemos justo a la mitad. Y esa línea... También la vamos a dividir a la mitad. A mí me da 8.2, vamos a marcar 4.1. Ahí tengo 4.1 centímetros. De esos 4.1 centímetros, vamos a marcar hacia arriba, hacia afuera, medio centímetro. Y lo vamos a dejar. De los 12 y medio a los 8.5 centímetros que tenemos en nuestra base, vamos a trazar otra línea. Esa línea también la vamos a dividir a la mitad. Yo tengo 8.8 centímetros, entonces voy a marcar 4.4. De ese punto que marcamos, vamos a subir también medio centímetro. Y ahora vamos a unir nuestros puntos. De nuestra base, vamos a marcar tratando de hacer una ligera curva. Lo mejor que nos salga al medio centímetro que marcamos hacia afuera. De esos 8 y medio 
a los 12 y medio vamos a hacer lo mismo. Vamos a marcar una ligera curva y nos va a quedar así. Lo mismo hacemos de los 10 centímetros y medio a los 12 y medio. Quiero ponerles un color diferente, pero siento que se nota más con el rojo. De los 10 centímetros a los 4 que marcamos de la línea media hacia arriba, vamos a bajar un centímetro igual, marcando con una línea curva. Y ahora vamos a recortar por las líneas curvas que hicimos. Así nos ha quedado nuestro molde para el cubrebocas o cubreboca como le diga. Ahora vamos a realizar el molde para el gorro quirúrgico. Estoy tratando de hacerlo de la manera más sencilla para que no les sea complicado hacer los trazos ni cortarlos en su tela. Espero que, que realmente lo sientan así. Para el gorro quirúrgico vamos a trazar una línea de 42 centímetros si tienen esta regla grande apóyense con ella y si no pues sí dividir la marca vamos a dividir esa línea a la mitad y serían 21 centímetros vamos a hacer lo mismo marcando como una cruz y vamos a trazar 21 centímetros hacia arriba y 21 hacia abajo y nos va a quedar así. Lo que vamos a hacer es un círculo. Pero no tengo yo el compás. Entonces estoy haciendo el círculo marcando las medidas. Si ustedes tienen un compás, pues les va a ser mucho más fácil hacerlo. Así lo hacemos en los cuatro cuadrantes. Y ya está marcado ahí nuestro círculo. Así nos queda un círculo sin tener cómo marcarlo sin tener un compás o tener una base que nos dé exactamente la medida que necesitamos. De esta forma marcamos el círculo y nos queda exacto en la medida que ocupamos. Vamos a recortarlo y regreso con ustedes para ver lo que sigue. Aquí está ya recortado nuestro círculo. Este cuadrante que hicimos, la cruz que hicimos al inicio, para mí es importante que lo tengan para la hora que ustedes vayan a cortar en tela, se puedan guiar. Les va a servir la, la, el cuadrante para que ustedes pongan en una mitad su resorte y en la siguiente mitad la pestaña que vamos a utilizar. Este mismo círculo les va a servir para hacer dos modelos de gorro quirúrgico. Pero más adelante ya les explico. Vamos ahora a hacer una pestaña que vamos a necesitar para nuestro gorro. Para la pestaña de nuestro gorro vamos a marcar una línea de 19 centímetros de largo por 7 centímetros de ancho. Y vamos a hacer un rectángulo. En este rectángulo vamos a marcar una línea atravesando todo el rectángulo. Como si fuéramos a marcar una cruz. Y vamos a dividir esa línea a la mitad. Yo tengo 20 centímetros y medio. Van a ser 10.2 centímetros. De esos 10.2 centímetros vamos a subir un centímetro. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer una línea curva. Desde un extremo. Pasando por ese centímetro. Y desvaneciendo hacia el otro. Vamos a recortar y ya tendremos nuestra pestaña. Vamos a ponerle nombre a todas nuestras piezas para que no se nos vayan a extraviar. Pestaña para gorro quirúrgico. Cubreboca para adulto y gorro quirúrgico. Vamos ahora a utilizar nuestro, vamos a utilizar ya nuestros moldes en la tela. Yo estoy utilizando esta tela que es de algodón. En realidad ocupan muy poca tela. Yo creo que con medio metro tiene, es suficiente para que hagan el, el cubreboca y, y el gorro quirúrgico. Vamos a marcar primero nuestro cubreboca doblando nuestra tela y por el revés vamos a, a marcarlo. 
Vamos a colocar nuestro cubreboca procurando que quede un espacio mínimo de un centímetro porque vamos a dejar la costura. Yo estoy marcando con un gis. Ustedes pueden utilizar un lápiz, greda, jabón, lo que sea que no les vaya a manchar la tela. Yo me acomodo muy bien con los gis para marcar porque no me dejan manchas en la tela. Ya que está marcado, vamos a cortar a un centímetro, voy a calcular aquí, pero a un centímetro, si ustedes quieren hacerlo más exacto, utilicen su cinta métrica o su regla. Marcamos a un centímetro. Este procedimiento lo vamos a hacer dos veces. O se pueden apoyar con este mismo corte para hacer el segundo. Porque vamos a dejar nuestro cubreboca en tela doble. Apóyense con este mismo para marcar el otro. Y listo. Ya tenemos aquí lo que vamos a necesitar para nuestro cubreboca. Ahora, debido a esta contingencia y como el cubreboca que estoy realizando es para mi hija y ella es médico interno, voy a colocarle como entretela este tipo de pellón. Es pellón aulado para manualidades. Es el que utilicé en un tutorial que ya les hice anteriormente de un cubreboca sin costuras. Voy a utilizar este mismo pellón para ponérselo como entretela porque es aulado y permite un menor ingreso de partículas. Entonces me parece perfecto para que ponérselo como entretela para que no quede tan grueso y esté un poco más protegida. Vamos a hacer lo mismo, doblar, la, doblar el pellón, colocar al centro nuestro cubreboca y dejar más o menos un margen de costura de un centímetro. Ahí lo tengo marcado y yo estoy calculando el centímetro porque pues ya más o menos sé calcular las medidas. Si ustedes creen que le fallan, marquen lo mejor con su regla o su cinta métrica. Vamos ahora a cortar nuestro gorro quirúrgico. Para el gorro, vamos a voltear nuestra tela para marcarlo por el revés. Ahí ya tengo mi tela al revés. Sencilla porque vamos a marcar todo el círculo. Calculamos lo mismo, un centímetro de costura. Si se fijan, mi tela tiene un lado. Los muñequitos están hacia arriba. Entonces voy a procurar cortar con, con la línea que llevan las figuritas. Si su tela tiene un sentido, hagan lo mismo. Si no, pues es mucho más fácil. No importa el... El lado que le den no tiene ni arriba ni abajo. Aquí viene lo que les decía y por qué quería que marcaran esta cruz en su trazo. Para mí, esta va a ser mi parte de abajo y esta mi parte de arriba por el sentido de las figuras que tiene la tela. Voy a marcar justo donde está la mitad de mi círculo. Y con la regla voy a trazar una línea atravesándolo y aquí voy a marcar voy a poner una a de abajo para guiarme a la hora de que lo esté cosiendo vamos a cortar a un centímetro como margen de costura ya está aquí nuestro círculo recortado ahora vamos a cortar la pestaña que va a llevar nuestro gorrito para cortar la pestaña Vamos a utilizar nuestra tela doble y por el lado que está recto vamos a marcar. En este lado no me dejen orilla porque esta tira nos va a quedar larga. Y lo mismo dejan un centímetro alrededor para costura. Cortamos a un centímetro porque por ahí vamos a coser. La vamos a cortar dos veces 
¿por qué nos tiene que quedar forrada? Volvemos a marcar la pestañita. Ya nos apoyamos con la otra para que no tengan que hacer la marca de costura. Para esta pestañita les sugiero poner un poco de entretela. Pellón, manta, lo que ustedes tengan que les reforce, que sea un poquito más grueso y más duro para que reforce esa parte de nuestro gorro. Yo aquí tengo pellón. No tengo del pellón más grueso, me gusta con el pellón un poquito más grueso, pero es del que tengo. Entonces, es el que le voy a poner. Si su pellón es adherible, planchenlo primero para que ya esté adherido a la tela antes de coser. El mío es adherible, entonces se lo voy a planchar primero para coserlo. Vamos a poner nuestro pellón por el revés de nuestra tela. Como les comentaba que el mío es adherible, ya lo pegué con la plancha y así quedó por el revés. Ahora vamos a poner la otra parte, vamos a voltear y vamos a colocar derecho con derecho de nuestras telas y vamos a, pa a pasar la costura por el centímetro que dejamos para la misma. Si tienes máquina, vas a pasar la costura uniendo las tres telas, la entretela y las dos telas ya volteadas, unidas derecho con derecho, por los lados y a todo alrededor del centímetro que marcamos como costura. Si no tienes máquina, pues vas a hacer lo mismo, pero a mano. Yo ya lo tengo aquí unido. Vamos a hacer unos pequeños piquetitos. A todo alrededor de, de nuestra costura. Unos piquetitos que no lleguen a la costura. Únicamente es para que a la hora de voltear sea mucho más fácil acomodarla. Y así va a quedar nuestra pestañita. Vamos a plancharla para que no nos sea difícil colocar. Quienes tengan máquina, después de plancharla, pueden pasarle una costurita a todo alrededor. Si no tienes máquina, no es necesario. Es, estarías trabajando más. La puedes dejar así, nada más bien planchada, para que voltee únicamente por su línea. Ya tenemos nuestra pestaña, así nos quedó, ahora vamos a reservar y vamos a continuar con el círculo de nuestro gorrito. Si tienes máquina, puedes pasar un zigzag a todo alrededor del círculo. Si no tienes máquina, te voy a dar un truco para que la tela no se te deshile. Y puedas coser perfectamente a mano, a todo alrededor, con una vela, vas a ir pasando con mucho cuidado de que no se encienda tu tela, solo por la orillita, por toda la orilla, vas a pasar la tela por la vela. ¿Para qué? Para que vaya quedando sellada la tela se va eh, quemando con la vela y te queda sellada toda la orilla. Pero como te digo, con mucho cuidado de que no vayas a tener un accidente. Pasas tu tela por todo alrededor en la vela y queda sellada la costura y no se te va a deshilar. Las que tienen over, pues ya saben que es mucho más práctico y más cómodo únicamente pasar la over para sellar nuestra costura. Recuerdan que dividimos el círculo. Bueno. Marcamos con una A la parte de abajo del círculo, las que tienen eh, eh, la tela con un sentido, las que la tienen lisa, pues no hay problema. Únicamente vamos a pasar una costura por la orillita del centímetro que marcamos, toda la orilla, hasta la mitad del círculo. Como mi tela tiene sentido, me estoy guiando. Por la A que yo marqué, 
para que los muñequitos queden en el sentido que van. Vamos a, pasa, a pasar esa costura justo al centímetro, solo a la mitad de nuestro Ya que pasamos la costura por esa mitad de nuestro círculo, vamos a utilizar los 20 centímetros de resorte y con ayuda de un segurito los vamos a lo vamos a meter todo alrededor de esa mitad que acabamos de coser una vez que lo introducimos vamos a pasar una costura para fijar las puntas de nuestro resorte a mano o en máquina Vamos a pasar una costura fijando las puntas de nuestro resorte a cada lado. Vamos a hacerlo y regreso con ustedes. Ya va tomando forma nuestro gorrito. Así quedó ya con el elástico puesto. Visto así nuestro gorrito, esta es la parte inferior, esta es la parte superior. Aquí ya la tengo yo con una marca. Esta es la mitad de nuestra parte superior. Ayudándonos con alfileres, vamos a hacer unos pliegues de la mitad hacia acá, como de un centímetro. Vamos a hacer tres pliegues de un centímetro. Y marcamos ahí con nuestro alfiler. Hacemos el otro. Y del otro lado vamos a hacer lo mismo, de un centímetro, todos hacia el mismo lado. Checando que nos queden hacia el mismo lado. No debemos encimarlos, tienen que quedar juntos, pero no encima. Y uno más, para que sean tres de un lado. Y tres del otro aproximadamente de un centímetro. Y nos va a quedar así. Ahora vamos a verificar que esa medida nos dé con la pestañita que tenemos para nuestro gorro. Ahí está. Una vez que verificamos que la medida está exacta, vamos a pasar a un centímetro la costura. A máquina o a mano. Uniendo nuestro derecho con nuestro derecho y enseguida del resorte vamos a pasar una costura. Y así quedó ya nuestro gorrito. Yo le puse un viececito aquí para darle un poco de color y contraste con la tela. Únicamente ya por la parte de atrás van a pasarle la costura para que esto quede sellado una costura con zigzag o como les comentaba yo con la vela todo alrededor del gorrito para que quede sellada su costura vamos ahora con nuestro cubreboca estas son las cuatro piezas que vamos a necesitar vamos a reservar el forro y en la primera pieza vamos a unir revés con revés en el pellón y vamos a pasar una costura al centímetro que dejamos para la misma. La parte del derecho nos tiene que quedar hacia arriba. Igual en esta yo ya pasé la costura y la parte del derecho hacia arriba. Voy a pasar la costura en el otro y regreso con ustedes. Aquí está ya la otra parte. Vayan cosiendo de manera que la tela les vaya quedando estiradita y no les vaya a hacer muchas eh, pliegues o burbujas en medio. Y teniendo cuidado también de irle dando la forma curveadita a cómo cortamos nuestros moldes. Una vez que ya pasamos la costura uniendo el pellón, vamos ahora a coser por la parte curveada vamos a unir a juntar derecho con derecho y vamos a unir por toda la parte curva de nuestro curva boca tanto en esta tela que tiene el pellón como en la que no lo tiene vamos a pasar la costura 
por toda la parte curveada. Vamos a pasarla y regresamos. Ya hemos unido nuestra parte curva en ambas telas. Vamos ahora a unirlas. Por la parte derecha, es decir, por donde no está el pellón, vamos a unir la otra parte, pero por su revés. Esta está al derecho, esta está al revés. Y vamos a pasar una costura únicamente por la parte de arriba, respetando el centímetro de costura que dejamos. Y otra por la parte de abajo. Vamos a pasarla y regresamos. Ya regresamos. Ya pasamos la costura, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Ahora vamos a pegar nuestro elástico. Yo escogí este elástico porque tiene color y está un poquito más fuerte que el elástico, eh, el hilo elástico, que es mucho más delgado. Pueden ustedes escoger el elástico del que ustedes prefieran o del que tengan. Este elástico es en tubo. Vamos a necesitar dos tiras de 30 centímetros. Vamos a introducir el elástico hacia la parte de adentro de nuestro cubreboca y lo vamos a dejar que pegue a la costura de la parte de arriba que acabamos de hacer y la otra tira igualmente la vamos a introducir cuiden bien que quede en el derecho y va a ser lo mismo tiene que quedar pegada esta tira a la costura de abajo y vamos a cerrar esta parte vamos a pasar a un centímetro nuestra costura cuidando que queden bien a, a, al ras de nuestra tela el resorte que acabamos de meter vamos a pasar la costura y regresamos una vez que quedó unido ya el resorte vamos a voltear nuestro cubreboca por la parte que nos quedó abierta y nos tiene que haber quedado así. La parte frontal será la, la parte frontal será la que tenga el pellón. La parte trasera es la que tiene el forro. Para ya terminarlo, vamos a hacer lo mismo, pegar nuestro resorte en la parte que quedó abierta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a meter un centímetro hacia adentro, la tela, ahí vamos a introducir el resorte que quede pegado a la costura de arriba. Y la otra tira a la costura de abajo. Vamos a pasar la costura un centímetro. Y regresamos. Así nos quedó. Aquí pasamos la costura. Cuiden bien de que el resorte haya quedado siquiera medio centímetro después de la costura para que no haya riesgo de que se les vaya a soltar ahora ya para terminarlo vamos a pasarle una costura a un centímetro de donde quedó nuestra costura interna a todo alrededor del cubreboca para fijar bien todas las telas y que no haya incomodidad de que se les pueda mover de hecho ya quedó bien así pero con esa costura queda un poquito más reforzado vamos a pasársela a un centímetro a todo alrededor de nuestro cubreboca y así quedó ya terminado nuestro cubreboca está súper reforzado es mucho más seguro con el 
pellón que nosotros pusimos porque es un pellón que está aulado, pero es muy suave y es delgado para que no les provoque tanto calor. Yo estoy poniendo las tiras completas de resorte, no la estoy poniendo que vaya a los oídos, con la finalidad de que no les vaya a lastimar y con la finalidad de que también les sirva para entrar a los quirófanos, ya que en el quirófano tengo entendido que se les solicita el cubreboca que vaya completo cubriendo la parte de atrás de la cabeza. Si ustedes lo quieren o lo requieren solo al oído, pueden hacer eso. Es eh, únicamente poner el elástico más o menos de 15 centímetros para que nada más abarque a sus oídos. Y pues así quedó nuestro gorro quirúrgico y nuestro cubreboca reforzado. Espero que realmente haya cumplido mi objetivo y les haya explicado realmente de una manera fácil cómo realizar su gorro quirúrgico y su cubreboca. Así de fácil, así de rápido, ustedes lo vieron y ustedes lo hicieron. Si les gustó, denle like, suscríbanse a mi canal, nos vemos en un próximo video y como siempre, que Dios los bendiga.